。这玄机就是，每座石雕里头，都藏了一尾巨蟒，专门守护平婆树。要是谁想打平婆果的主意，还不等他的手靠近果子，咔嚓一声，他的头就被巨蟒给啃下来了。所以啊，我劝你还是放弃偷平坡果这个念头吧。哦，我也只是问问而已。既既然这么危险，也没有必要葬身蛇腹，还是命比较重要。九哥，啊、哦，我可没跟你说笑啊，千万不要冒这个险。嗯。我还有事，我先走了。嗯。嗯。怎么了？怕了？我什么时候怕过？还是最怕蛇了。到底如何盗取那平婆果才好呢？九哥，嗯，想什么呢？那么入神？没什么。你怎么来这么早节日？我当然是想来占一个离老师最近的好位置了。稍微晚一点，可就占不到了。啊，九哥，嗯，你也是来占位置的？不是，我只是起得有点早了。我还以为你也要捅我抢老师呢。还有谁要捅你抢老师啊？还能有谁？乐师呗。每次老师来上课，他都在旁边献殷勤。也不知道季恒还记不记得凡间那些恩怨。九哥，你有没有在听我讲话？哦，听着呢。这个乐师是两百多年前落难到比翼鸟族的，而老师来此讲学正是随后的第二年。这么多年，也只有他能跟随服侍罢了。帝君原来是为了见姬恒才来这里的，这倒也符合他一贯行事。老师特意将这堂茶席课摆到水月潭中，且让一派东色的水月潭在两三日间便焕发浓浓的春意，真是品味卓然。嗯，什么事情越花时间越要耐心，他就越有兴趣。活得太久，给自己打发时间吧小燕，快点坐啊！小九、嗯，你出门也不叫一下老子，差点就迟到了。你不说你不上帝君的茶席课吗？这不是姬恒在吗？嗯。老师，今天还是喝谢眼清这杯茶吗？嗯。那姬恒就擅自为老师先决定用这款芙蓉碧的茶器作配。哦。为何？虽然老师平时都爱用黑釉盏，可是姬恒觉得这青瓷盏的千峰翠色，配上谢衍青的茶，更能够衬得清新脱俗，也更衬今日的景色。嗨，喝个茶还这么麻烦，哪似这般爽快？啊！饮茶之道，精髓在主。主有三肺：虚观虚文，肺如鱼目，生微，一肺也；边缘如泉涌，生渐盛，二肺也；波腾浪鼓，生积聚，三肺也。姬恒还和在太成宫一样，能够陪伴在帝君身边，而我还是只能远远的看着他们。煮茶之法，本君方才讲得很是清楚。剩下的时间
，就交给你们通书。老师，七恒有一个提议，不知道当讲不当讲？无妨。不如我们来场斗茶比赛吧。老师，您做评判，让众学子斗茶。一来可以检验众学子有没有认真听课，二来也可以让众人有展示的机会。一举两得，好。小叶，咱们俩一组吧。啊？你不是一向跟九哥公主交好，干嘛不跟他一组啊？我知九哥不善茶艺，定不会与他做对手。行吧，反正我跟谁比都是输。十五位学子皆有配对，唯独九哥公主没有。不知九哥公主可否愿意与我一组？不公平，谁都知乐师茶技超凡，九哥初来乍到，怎会是乐师的对手？我的茶艺也是老师教的，说来我和九哥公主都是老师的学生，学生之间互相切磋，又有什么不可呢？再说了，九哥公主还没有表态呢。杰律郡主又何必操心呢？好，比就比，我不怕。那好，那由我和九哥公主先开始乐师的茶浓艳醇厚，甘滑香冽，诚得主茶之道。然，九哥公主的茶，汤色明亮，出品无味，再品，回甘无穷，手法别致。两盏茶各有千秋，胜负难断。